，我们中原有这么多奇人异士，如果个个都肯为百姓出力，那我们还怕什么蒙古人？对呀、啊，各位手足，下去。属下告退。耶律公子说得好，现在台下还有哪位英雄好汉想上来挑战的？如果没有的话，我们丐帮帮主就是耶律公子了。新帮主，新帮主，新帮主，新新帮主，新新帮主，新新帮主，新帮主。史家夫人叔叔，你们来了。国二小姐，神雕侠的第一份生日礼物算是送到了，是吗？五位英雄，我们这里比武可是单打独斗。你们究竟哪个先上？<笑>我们是奉了神雕侠之命，前来为郭二姑娘送上第一份生日礼物的，并非前来比武的。礼物？有了五位史家叔叔了，不知道你们送的是什么礼物啊？我知道了。是不是小狮子、小豹子什么的？不是，这礼物可是神雕侠率领江湖七百多位奇人异士去制霸来的，费的力气可真不小啊！啊！没错，正是耳朵，这是两千个蒙古兵将的耳朵。可是，这许多人的耳朵，我要他来做什么呀？史大侠，原来新野和邓州近郊的蒙古兵是神雕大侠带人所杀。郭大侠，郭夫人。<笑>神雕侠言道：“郭二姑娘身在襄阳。”今天乃是他生辰的好日子，蒙古士兵竟敢无理前来进犯，确实该杀。怎奈番兵势大，不能进驻，因此带领众位豪杰杀了他两个做先锋的千人队。<笑>敢问神雕大侠现在何处？我想亲自拜见，替襄阳百姓好好谢谢他。神雕侠说，他是郭大侠和郭夫人的晚辈。由于连日来为令爱采备生日礼物，未曾前来拜见郭大侠和郭夫人，希望不要见怪。<笑>金哥哥，其实这个神雕大侠你也认识。我认识。他就是过儿。过儿。嗯。真的是过儿。嗯。啊，他立下奇功，康帝泉下有知的话，一定会感到欣慰的。过儿小姐。<笑>西山一哭鬼奉神雕大侠之命，今天特地前来给郭二小姐贺寿，顺道带上郭二小姐的第二份礼物。又是血淋淋的吗？那我就不敢看了。郭二小姐大可放心，这第二件生日礼物非但不血淋淋，而且还灿烂夺目，包你看了满意啊！<笑>来。小女孩就喜欢这个，也亏过儿觅得这妙制烟花的巧匠。流星传讯，这取法于烽火报警，顷刻之间，一个接一个连传数百里之远。只是不知道过儿接下来安排的是什么。他这第二份礼物，绝不只是放几个烟花这么简单。看到火流星方向，好像是南阳。哈哈哈哈哈！成功了，成功了，成功了！哎呀，太好了，太好了！南阳大火终于烧起来了。南阳大，南阳大火。这是神雕侠给郭二小姐的第二份薄礼，烧了蒙古大军。二十万的粮草，我好几次攻打南阳，由于蒙古军守卫太牢，都是无功而返。没想到过儿转眼之间，放火把他给烧了。啊！敢问出手的各位英雄，能不能全身而退？要不要我们接应啊？
郭大侠不关心战果，只关心将士安危，的确是仁义过人。神雕大侠早就安排好了，在南阳城纵火的是圣音师太、人厨子，还有百草仙等一路好手，将近三百余人。这次，就是蒙古番兵也伤害不了他们。原来孤儿召集群雄，就是为了立此奇功啊！若非这许多高手同时出手，想必要歼灭两千蒙古大军，也绝非易事。我们探得蒙古大军要以炮火轰击襄阳，在南阳城的地窖之中藏有数万斤的火药，只要贺礼的烟花一起，流星传讯，埋伏在城中的数千好手一起动手，先点火药，再烧粮草。这回蒙古大军的士卒马匹可要饿肚子了。歼灭敌军先锋固然大灭其威，但是毁了他们在南阳多年囤积的粮草还有火药，更是大功一件。他们没了粮草，就非得退兵不可。各路英雄好汉，先请吧。请，请，请，请。各位兄弟，今日蒙古大军连遭两次挫败，我们自是不胜之喜。当然，还有一件喜上加喜之事，就是丐帮选出了新任帮主。对呀，新帮主。不错，耶律公子技压群雄。今天我们大家是有目共睹啊！如果现在再没有其他人上来挑战的话，我们就拥立耶律公子为我们丐帮的新任帮主。新帮主！新帮主！新帮主！新帮主！新帮主！大家要是没有异议的话，我们的帮主继任大典稍后便可进行了。且慢。小人有一句话，斗胆想要请教耶律大爷。不敢，请说便是。耶律大爷的令尊在蒙古贵为宰相，令兄也曾位居高位。今日耶律大爷负死重贤，怎能成为本帮之主啊？哎，对对对,对。哎、先父楚才公为蒙古皇后独害而死，小可护送家母妹子逃来南朝做了难民。小可与蒙古暴君实有不共戴天之仇。既然如此，那也罢了。小人还有两件事情不明白，想要问问耶律大爷，请说。第一，丐帮新旧帮主前后交替，向来是以打狗棒作为信物。今日耶律大爷要成为本帮帮主，不知这本帮至宝打狗棒现在何处啊？鲁帮主为奸人所害，这打狗棒也落入奸人之手。此乃本帮奇耻大辱，凡本帮弟子，人人有责，务必将打狗棒夺回。小人第二件不明白之事，那就是想问，鲁帮主的仇，到底是报，还是不报？鲁帮主为霍都所害，众所周知，当世豪杰无不愤慨，只是连日追寻，也找不到霍都那奸贼的下落。这是本帮要务，就算找遍天涯海角，也要寻得霍都这奸贼，替鲁帮主报仇。好。第一，打狗棒尚未寻回；第二，杀害鲁帮主的真凶尚未找到。这两件大事都没有完成，你就要成为本帮帮主，未免有些太过性急了吧？何老弟说的话，或许言之有理，但是我们丐帮弟子十数万人，遍布天下，不能无人为首，寻宝除奸的事，也不是说办就办的。也得有人主持吧，方能成此两件大事。我们丐帮急于立一位新帮主，正是为此。梁长老这句话，错之极也。嗯，我这话如何错了？以弟子之见，谁人能够夺回打狗棒，谁人能够杀了霍都这个狗贼，为鲁帮主报仇，我们就奉他为主。要是霍都忽然致死，而且功夫能够在耶律大爷之上。那我们岂不是要奉他为主不成？胡说八道！霍
都的武功，怎么比得上他？耶律大姨的武功虽高，但不见得是天下无敌吧？小人区区一个五代弟子，功夫也未必在他之下。七哥，你便教训教训这个大胆狂徒。本帮事务，向来帮主管的，帮中四大长老管的，帮主夫人却管不得。别说今日耶律大爷没有成为本帮帮主，就是成为了本帮帮主，帮主夫人也不该这样当众斥责本帮弟子啊，是不是？你没错，没错，这没错啊，这说的对。哎，梁长老，弟子要是能够胜过耶律大爷，也就能够成为本帮之主了，是不是？还是需要有人能够获棒杀仇，再奉他为主。不论是谁，只要他不是技压群雄的，就当不上帮主。如果日后不能获棒兼仇的，终也是愧居此位。耶律公子如果当上了帮主，那两件大事他不能不办。如果他赢不了你何老弟的话，那么他又焉能得任此位呢？梁长老言之有理。今日弟子就来领教领教耶律大爷的手段，再去寻棒除奸。小弟才疏学浅，原不敢担此重任。既然何兄肯赐教，那好得很。好说，好说。呀！奇怪，何氏我在丐帮一直寂寂无名，想不到他的功夫居然这么厉害。靖哥哥，你有没有看出来他师承于何派？我现在为止还看不出来，可我觉得他不用本门功夫，一定是想隐藏自己的身份。再打下去，乞儿一定会获胜。到时候，如果他不想认输的话，就非得露出马脚不可。在下侥幸胜了耶律大爷，但绝不敢图谋帮主之位。他日我若寻回打狗棒，杀了霍都这个狗贼，替鲁帮主报仇，届时请各位替我做个好公断。郭二小姐，这是神雕大侠送给你的第三份礼物。这是什么呀？怎么还会动呢？大耳巴，一个忘恩负义的狗贼！今天我就来取你的狗命！呀！蓉儿，这是怎么回事啊？看来他们两个人是认识的，咱们就静观其变。声音是他，大哥哥送给我的礼物，一份比一份奇怪，到底……郭二小姐，好戏还在后头，请你耐心等待。
大侠，郭夫人，请看这是什么？打狗棒。神雕大侠有令，让我把打狗棒还给丐帮。多谢各位。这就是伤我的铁扇。不是何叔，不错，他只不过是戴着何叔我的人皮面具。他到底是谁呀、啊？福儿，这个人你也知道。你怎么忘了，当年在归云庄英雄大会上，是哪个卑鄙小人用暗器伤我的？霍都，没错，当年他用的是把铁扇，如今他用的是把铁扇。原来何叔我是霍都假扮的。哎，对了，如儿，这大耳巴和霍都是师兄弟，他们为什么要打？金哥哥，你有所不知，当年重阳宫之战，霍都这个狗子不顾他师父金轮国师的安危，弃师逃亡，所以大耳巴一见到他就是仇人见面，分外眼红。很明显，这个狗贼是为了逃避仇家的追杀，故意躲进丐帮，等待机会，图谋不轨。杀死鲁帮主，抢走打狗棒的人，就是他。难怪第一个发现鲁帮主尸体的人是他。他以何氏我的身份当上了丐帮帮主，就可以随便找个人扮成霍都，再在适当的时候交出打狗棒。没有人会怀疑他的身份，他的如意算盘想的还真是周到。多亏了孤儿戳穿了霍都的阴谋，要不然这后果真的不堪设想。大哥哥一定是看见我在破庙祭拜鲁叔叔，知道我们是好朋友，所以就替我报仇。大哥哥对我实在是太好了。真该死！啊！师傅，我终于替你清理门户了。神雕大侠有命，命你速速返回川边，不得再踏入中原半步。感谢神雕大侠，给我机会除掉这个叛徒，我大耳巴绝不食言。那就好。哈哈哈哈哈哈！我倒要看看，这个人到底是不是霍都。大姐。夫儿，你没事吧？没事。用飞石救福儿的人是弹指神童。爹，爹是你吗？你快出来吧！爹，真的是你啊！拜见岳父大人。行了，福儿，还不快谢谢外公救命之恩！救人的不止我一个。杨兄弟，既然来了，怎么不出来跟大家见面呢？过儿，过儿，大哥哥，你真的来了？晚辈拜见黄道主，过伯伯、过伯母，别来无恙。过儿，见到你真是太好了。爹，你是跟过儿约好一起来的吗？是这样的，爹在一间破庙见到一群很少在江湖露面的奇人异士，兄弟们。此刻，神雕侠召集各路人马、各路英豪，集聚于襄阳城。
咱们一定要去见识见识啊！这可是难得的盛世啊！嗯，是啊。说是应神雕大侠之命来襄阳图谋大事，别担心对你们不利，所以就赶过来看看。可谁知道，这位神雕大侠竟然是杨兄弟你！早知如此，我就不用这么操心了。福儿，还不快谢谢顾儿！外公，多谢你救福儿一命。杨兄弟，谢谢你对内子的救命之恩。有黄道主在，在下恐怕是多此一举，你说是不是啊，国师们？好，原来你是我的外孙女婿。耶律齐，拜见岳张公。嗯，起来吧。果然是一表人才。仙儿破虏，快拜见外公。啊，快去。给外给外公请安。这就是黄道主。好，是啊，他起来，他依旧。外公，香儿，你真的很像你外婆啊。啊？要我说啊，他更像外公。这里的人呐，都叫他小东邪呢。好啊，那我这个老东邪后继有人了。嗯。啊，啊，对了，孤儿，你杀了蒙古先锋，还烧了他们的粮草，我替襄阳百姓谢谢你。郭伯伯，你言重了。这只是我送给香儿小小的一份生日礼物。大哥哥，有你费神给我准备这么大的生日礼物，我真是感激不尽。对了，过儿，你怎么知道何氏我是霍都这个狗贼假扮的呢？这件事情说来真是巧合，在十余年前，小侄就亲眼目睹了何氏我中了霍都的奸计，葬身于慈恩大师的手下。但是那天，我发现何氏我竟然又出现在了襄阳城内。所以一时好奇，便跟过去看了一下，后来才发现这又是霍都的诡计。那那天在破庙出手相助的也是大哥哥您。不错，但是当时我有急事在身，所以不方便现身。孤儿，你为襄阳城立了大功，还戳穿霍都的阴谋，为鲁帮主报了大仇，这新任帮主之位非你莫属啊！岳父大人说的对，杨兄弟，正所谓当仁不让，丐帮帮主这个位子非你莫属。在下逍遥自在，云游四海已经习惯了。丐帮帮主这个位子，真的不太适合我。叶律兄，你文武双全，刚才又在武功比试当中技压群雄，这个位子由你来做，真是再适合不过了。既然这样，我们也就不勉强了。其二，新任的丐帮帮主就由你来接任吧。是。帮中的各位兄弟，有何异议吗？没。没没没，没，没。没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，
。哎，故人相见，为何行色匆匆呢？<笑>杨大侠，别来无恙。哼，真是冤家路窄，且留步。杨兄弟，你这路掌法，以力道雄劲而论，当今唯有郭靖的降龙十八掌可以比拟。老夫的桃花落英掌法却是输了一筹啊！不敢当，晚辈当年承蒙黄老前辈所指点的玉箫剑法和弹指神通两大奇功，终身受益匪浅。当年与黄老前辈师徒恩情，晚辈真是铭记在心。相信黄老前辈也看得出来，刚才晚辈使的那套掌法。与黄老前辈所传的武功颇有渊源，只是晚辈还有一事不明呢。晚辈曾听闻黄老前辈曾学得南海神尼的一套掌法，不知道今日是否有缘一见呢？南海神尼，他是谁？老夫从来没有听过此人的名头，莫非是近年新出道的？老夫孤陋寡闻，未曾听过其名啊。你有何为难之事吗？不妨明说，说不定老夫可以助你一臂之力。我没有，我我。黄老前辈喝酒。原来在这个世上，根本就没有南海神尼。阳光，你被人骗了，骗了十六年。是我想错了，只知道他深恨我们郭家，所以才会报复在你身上。那怎么会呢？他要是真想杀我出气呀、啊，那可真是易如反掌。风林渡边，他只需用一根手指头便能把我给戳死了，还费什么事？你不会懂的。倘若他想让你受苦，叫我们伤心难过，原有比杀人更恶毒十倍的法子。现在我知道他不会。不过有件事情。我一直十分不安，娘，你在担心什么呀？杨大哥他肯定早就忘了以前的事了。等到他和妻子相会之后，心里一快活，什么事都一笔勾销了。我怕的，便是过儿再也见不到龙姑娘了。那怎么会啊？杨大哥亲口跟我说的，说杨大嫂身受重伤之后，德蒙南海神尼就去医治，他们约好了十六年后相会。他们夫妻俩情深爱重的，怎么会见不着呢？事情远没有你想象的那么简单。哎呀，杨大哥都亲口跟我说了，说杨大嫂在断肠崖上以剑刻字，十六年后在此重会，珍重万千，勿求相聚。
。难道你觉得刻的字都是假的吗？字是千真万确，半点不假。我担心的正是龙姑娘深爱着过儿，因而过儿就再也见不到她了。娘，我不明白。十六年前，他们夫妇二人均身受重伤，过儿尚有药可治，可是龙姑娘却毒入脏腑。你杨大哥见爱妻难遇，所以自己也不想活了。虽有灵丹妙药，他却把他丢入深谷之中，不肯服食。你现在年纪还小，这些事你是不会懂的。娘，如果我是杨大嫂，我就会假装身子好了，然后让杨大哥服食丹药治病。不错，我担心龙姑娘正是如此，她谆谆叮嘱。说什么夫妻情深，勿失信约；又说珍重万千，勿求相聚。我看着“珍重万千”这四个字，不禁猜想，龙姑娘突然失踪，是想让过儿能够平平安安的等过这十六年。她想着，这长长的十六年过去了，过儿就会淡忘旧情，纵然她心里难过，也会爱惜自己的身子，不再图自尽了。那南海神尼呢？他难道不去救救他吗？根本就没有什么南海神尼啊！没没有南海神尼。那天在绝情谷中，断肠崖前，我看见孤儿如此凄苦的模样，于心不忍，于是就捏造了一个南海神尼来安慰他。我说南海神尼住在大智岛上，其实根本就没有这个岛。我还说，南海神尼教过你外公掌法，好让他深信不疑。孤儿从小就绝顶聪明，若非我说的活灵活现，他又怎么会相信呢？娘，那杨大嫂她是死了吗？这一十六年的新约全是骗她的吗？不不，或许龙姑娘还活在这个世上也说不定。到了相约之日，她能跟孤儿相见，那自是谢天谢地。龙姑娘是古墓派的唯一传人，古墓派创派祖师林朝英。他学问渊博，内功外功俱出神入化，说不定留下什么神奇功夫，保得龙姑娘不死，那也在情理之中啊。是啊，我也是这么想的。杨大嫂是这样的好人，杨大哥又这般爱她，她不会就这么死了的。倘若杨大哥要真的见她不着，那岂不是要发狂吗？今日见到你外公，我原本想向他提一句。好让他老人家相助原南海神尼这个谎，可一直就没有找到机会。糟了，现在杨大哥和外公在一块儿，他们一定会提起南海神尼之事。外公又不知前因后果，不免泄露了机关，这可怎生是好啊？我现在就去找他。香儿，来不及了。倘若过儿能够见到龙姑娘，那自是上上大吉。万一见不到，他要是发起狂来……也不知道会闹出多大的乱子，他一定会深恨我欺骗了他，害他苦苦等了十六年那么久。娘，这你不用担心，你是一片好心救了他的性命，你这么做都是为了他呀。且不说我们郭阳两家三世相交，但是过儿，他就曾数次救过你爹、娘、你姐姐和你，我们一家个个受过他的恩惠，今天他又为襄阳立下如此大功。虽说我们曾与他有过小小的恩惠，但绝不足以报其万分之一。果儿一生过苦，虽然活到三十多岁，可其实真正快活的日子没有几天。他若真见不到杨大嫂，只怕他真的痛苦死了。你杨大哥是个至情至性的人，只因他自幼遭际不幸，所以性格难免有点孤僻。行事往往出人意表。嗯，他和外公和我都是邪派。不错，他是好人，就是有点邪气。如果万一龙姑娘真的不幸逝世，香儿，你答应娘，千万不能再跟他见面了。嗯，为什么？我为什么不能再见到杨大哥？故而要是能够见到龙姑娘，你随他们去天涯海角，娘都放心。万一过儿见不到龙姑娘，她要是发起狂来，可是什么事情都做得出来的。娘
。倘若杨大哥真的见不到杨大嫂，伤心悲痛，我们应该劝劝他才是啊。他不会听别人劝他。如果杨大哥真的不能和杨大嫂相聚，他会不会还想再自尽呢？许多人的心思，娘都猜得到，唯独过儿，从小我就不知道他心底里到底在想些什么。正因为猜不透，所以娘才不许你再见他。除非他们二人同来，那就又当别论了。大哥哥性格这么固执，万一他真的一时想不开，自寻短见，那，那岂不是？大哥哥给了我三枚金针，答允给我做到三件事。眼下金针还剩一枚，正好持此相求，要他依我，千万不能自尽。他是豪侠之士，言出必见。对，我这边找他去，无论如何一定要找到他。各位，有要坐船的吗？啊，我们就喝茶，不坐船。啊，好好好。好哎，公子，上哪儿啊？哎呦，哎，您您去哪儿啊？随便去哪儿。呃，啊啊啊啊，里边请。公子小心啊！嘴上一直叫姑姑，但是在我心里呢，我早就已经把你当做我媳妇儿。我也喜欢当你的媳妇儿。<笑>那你要一生一世都做我的媳妇儿啊？那当然了，当然要做一生一世的，难不成做一两天啊？嗯，那你放心吧，我一生一世都不会变心的。姑姑，你终于肯认孤儿了。只要我还活着，我怎么会不认你呢？那你愿意跟孤儿一起走吗？我心里。只有顾儿一个，无论生死，我都要跟顾儿在一起。顾儿，别怕，姑姑陪你一起走。顾儿，这一刻，我就算死了，也是快乐的。但我真要死了，以后谁来照顾你？只要我们能够在一起，无论在哪儿，我一样快乐。从现在开始，我要和顾儿长相厮守，永不分离。哎、爹娘，啊，二姐不见了，怎么会不见呢？啊还是上二姐房间找她的时候，桌子上只留下了这封信。快给我看看。爹娘尊见，女儿去劝杨大哥，千万不要自寻短见，怕去迟了来不及。劝得他听了之后，女儿即归。女儿一切小心，请勿挂念。女相扣上。娘。香儿她怎么会？这孩子实在是太天真了。我早就跟他说过，天底下除了龙姑娘之外，没有人能劝得了过儿。杨过若听劝，早就不是杨过了。啊，蓉儿，这到底是怎么回事？为什么香儿说过儿要自尽呢？总之是，一言难尽啊。哎，客官慢走啊。哟，过儿小姐，来，您来了。哎，我给您倒茶啊。招牌菜，我每次都拿。哎呀，小二哥，真是不好意思，我急急忙忙出来，忘了带银两了。我下次一块给你，好吗？不用，不过是一杯茶，还算什么账啊？二小姐，要不是您爹郭大侠，我们啊，现在还在做乞丐呢。您看，您今天到我们这儿来，是给我们面子，是我们的荣幸啊。那我就不客气了。不用客气，不用客气。哎，二小姐。我们这儿啊，还有包子，您等着，我给您拿。多谢了
郭二小姐，您的包子。谢谢。哎，她是郭靖的女儿，真是天助我也。我是应该北上，还是应该南下呀？小姑娘，嗯，你是谁呀？怎么一个人在这儿？一灯大师如此慈祥，这老和尚想必也是好人。我姓郭，要去找一个人。找谁呀？老和尚多管闲事，我不跟你说。姑娘。你要找的人怎生模样？说来听听，说不定贫僧见过他呢，也好指点路径。有道理啊！我要找的那个人呢，最好认不过了。他是一个没有左臂的青年男子，他或许是和一只大雕在一块儿，也或许是他独自一个人。姑娘，你要找的人是不是姓杨，名过？一灯大师如此慈祥，这老和尚想必也是好人。我姓郭，要去找一个人。找谁呀、啊？老和尚多管闲事，我不跟你说。姑娘，你要找的人怎生模样？说来听听，说不定贫僧见过他呢，也好指点路径。有道理啊！我要找的那个人呢，最好认不过了。他是一个没有左臂的青年男子，他或许是和一只大雕在一块儿，也或许是他独自一个人。姑娘，你要找的人是不是姓杨，名过？是啊是啊，你认得他？贫僧不但认识，他还是我的一个小朋友。想来我们认识的时候，你还没出生呢。大和尚。请问你的法名？贫僧，珠穆朗玛。什么真珠穆玛？叽里咕噜的，名字这么长。珠穆朗玛，是藏边的一个高峰，此峰之高，天下第一。好，珠穆朗玛大师，那你知道我的大哥哥他在哪里吗？你大哥哥？是啊，就是杨过。可，可他姓杨，你姓郭呀？怎么？我们是世交，他从小就住在我家里的。姑娘这么说，我倒想起一个人来。此人武艺高强，名震天下，姓郭，单名一个“静”字，不知姑娘可认识他吗？我偷偷出来，他既是爹爹的朋友，说不定硬要押我回去，还是不说的好。你说的是郭靖郭大侠吧？他是我的本家长辈。怎么，大和尚，你这是要瞧他去吗？贫僧跟郭大侠有过命的交情，现在算算，已经有二十余年不见了。可昨天贫僧听到一个噩耗，郭大侠已经驾鹤西去，因此贫僧才星夜兼程，先赶过去，在他灵前一拜。大和尚，你别伤心了，郭大侠他没有死。郭大侠他死了，姑娘，大人的事儿，姑娘你不懂。哎呀，我正自襄阳出来，我怎么可能会不知道呢？刚刚昨天我才见过郭大侠的。不可能。我实话实说了吧，郭靖是我爹爹，难道我还能骗你不成？郭大侠是有一个女儿，她叫郭芙，我认识她。今年应该三十五岁出头了，而你却这么小，怎么可能是他的女儿呢？那是我大姐，她叫郭芙，我是她妹妹，叫郭襄。郭大侠
真的没有死？自然没有死。我爹爹要是死了，那我哭也哭死了。真是一个大好的消息，姑娘。如此说来，襄阳我就不去了，有劳姑娘替我转告郭大侠，还有黄帮主，金安。嗯嗯嗯。哎哎，等一下！喂，大和尚，你这个人怎么如此不讲理啊？贫僧怎么不讲理了？我都告诉你我爹爹的消息了，你却没有跟我说我大哥哥的消息。哦。他在南阳之北的山谷中，就在昨天，我还与他小婿拜日。当时，当时他正在练功，想必这个时候他还在那儿。你自己去找他好了。哎，这这么多的山谷，我上哪儿去找他呀？请你说的明白一些。哦，郭姑娘，我本来向北，这样，我带你去找他好了。好啊，那如此就多谢你了。<笑>我们现在是在哪？这都到嘉兴了，要不哪儿来的大肉粽子呀？嘉兴粽子。嘉兴。嘉兴粽子，刚出锅的大肉粽子。粽子，来看一看，客官。我爹当年在嘉兴的王铁强庙中，惨为黄蓉害死，说是葬身压府，难道竟然连骸骨也四散无存了？我不好好的安葬王父的骸骨。是为不孝。既然已经到了嘉兴，我一定要去看看。大和尚，你快点儿、哦！是那边吗？姑姑娘，这边。这么急着去见杨过，有什么急事吗？其实呀，我是要、啊、大哥，是孤儿小姐。大头鬼叔叔，长须鬼伯伯，你们怎么在这儿啊？孤儿姑娘，你怎么和金轮国师在一起呢？他不是金轮国师，他是珠穆朗玛大师，是爹爹的好朋友。金轮国师却是爹爹的死对头，你们这不是牛头不对马嘴吗？你在什么地方遇见这个和尚的？我刚刚才碰见他的，他还说我爹爹死了，你说好笑不好笑？他要带我去找我的大哥哥去。二小姐，快过来，那和尚不是好人。他骗我吗？神雕侠在南边，他怎么带你向北啊？是啊，胡说八道。姑娘，快跑！别管我！贺和尚，快放了这个长须鬼！姑娘随你去就是了。长须鬼，小姑娘，你不怕我吗？我怕你干嘛？你要杀我，就快点杀好了。真是将门虎女啊！贫僧不会杀你的。嗯。哎，想象三十余年前。爹爹在此遭人毒手，以致终身我们父子未能相见一面。此时来到这里，真是伤心人，另伤心地。王铁枪啊，王铁枪，我爹就是冤死在你的庙前。你既然见死不救，如今香火不济，成为一座破庙，也算是应有此报了。
不小弟子，阳康之母，求出计。你也太狠了吧！我爹死的那么惨，为何还要立这个碑，以长其过？他到底哪里不孝？就算孝了你这个牛鼻子老道，又有何用？看来我今日不去全真教大杀一场，真是难消此恨。快到了，快到了。我们快点走！师哥，你说这柯老头子能来吗？这难说得很呐、啊。照实际来说，应该不会来。谁能有这么傻，眼巴巴的自行来送死？可是这柯老头，乃江南七怪之首，他们当年和这个十恶不赦的裘老道打赌，万里迢迢赶到蒙古，去教郭靖武艺。这件事，江湖传闻都说江南七怪千金一诺，言出必见。咱们也是看在这件事儿的份上，才放过他的。嗯，说的也是。此人以侠义自负，这信义二字倒是看得非常重。原来他们在此等候柯老公公。真是邪门，看来他真不怕死啊！柯镇恶守约而来，这是桃花岛的九化玉露丸，一共十二粒，你们每人四粒，多谢了。好了，老夫的私事已了，前来受死。哼，上！三十多年前，我们同在此地看到杨康惨死，没想到。今天你也走上了他这条路，这真是报应不爽啊！呸！那杨康无恶不作，认贼作父，乃卑鄙小人。我柯镇恶乃堂堂男儿，无愧于天地。你又为何拿着奸贼跟我飞天蝙蝠相提并论？难道你不知道柯某可杀不可辱吗？柯老头，死到临头了，还充什么英雄？上！你是谁？我是杨过，杨康之子。我记得小的时候你待我不薄，为何辱骂我生父？哼！自古以来，有的流芳百世，有的遗臭万年，还堵得住世人的悠悠之口吗？好啊，那你倒说说。我身父究竟是如何的卑鄙无耻？还有你们三个，今日不说明白，谁也别想回去。大侠，饶命！大侠，饶命啊！饶命啊！大侠，那你们三个就说说，你们叫什么名字？为何与柯镇恶在此相会？回大侠的话，我叫沙通天，他是我师弟三头蛟侯通海，这位是千手人徒彭连虎。三十多年前，周伯通将我们抓住，囚禁在终南山的重阳宫。直到蒙古人火焚重阳宫之后，我们才趁乱可以逃脱，隐居在深山老林里。倒也过了十几年快活的生活。那日我们几个见到了柯老头，我们还以为他是冲着我们来的，所以我们就抓了他。柯老头说，他必须赴嘉兴一下，待事情完毕之后，便回来受死。要是能多给他些时日，他愿将桃花岛的疗伤之宝——九花玉露丸取来作为酬谢。大侠，你也知道，我们兄弟三人被那臭道士打成了重伤，每逢阴雨天便酸痛难忍呐、啊，所以我们就多给了他些时日，再来这里受死的。杨大侠，此话句句属实啊！是啊，大侠，是啊，杨大侠，杨大侠，令尊在世的时候，我们可都是他府中的上客，你就放了我们吧。你去嘉兴，可是与陈英和陆无双他们见面？所谓何事？杨过，杨过，你小子好不懂礼貌。我飞天蝙蝠早就没把这条老命放在心上，即便在年轻力壮之时，柯镇恶又畏惧于何人呢？你武功再高
，只能吓得倒那些贪生怕死之辈。难道我江南七怪能被尔等逼供吗？哼！晚辈刚才多有得罪，还请柯老公公包涵。只因刚才柯老公公言语当中有辱及我先父之言，晚辈自幼钦佩柯老公公，不敢无礼。嗯，这才像句人话。我听说你人品不错，在襄阳又立了大功，所以拿你当一号人物。如果你跟你爹一样，就是多跟我说一句，也便是侮辱了我。我爹究竟做了什么坏事？可否以此说个明白？认贼作父，无恶不作，残杀忠良，谋害义兄，这几条还不够吗？你胡说！我爹他不是这样的人。我没胡说。当年你父杨康，又叫完颜康，是大金的小王爷。哼，他后来又任杀父仇人，完颜洪烈为父，又骗你母穆念慈杀害我江南七怪六兄弟，后来又杀了欧阳克，最后杨康为了杀人灭口，出手偷袭了蓉儿，结果反被蓉儿。穿的软猬甲上面的蛇毒所伤，最后毙命。这些蛇毒，就是你那所谓义父欧阳锋留下的。这些经过，这几位当时都亲眼目睹。哦，你们几个说说，我飞天蝙蝠可有半句虚言呢？那天晚上，杨公子在我的手臂上抓了一下，若不是彭兄弟反应及时，将我的手臂砍断。我怎么能活到今天？啊，杨大侠，柯老侠所言大致不错。呃，杨大侠令尊当年是礼贤下士啊，人品十分，十，十分的英俊潇洒。为什么？为什么我生父是如此卑鄙之人？杨过，事实就摆在眼前，你要杀。便杀吧，柯老公公，杨过刚才言辞当中多有得罪，请你不要见怪。我只是没有想到，我先父会是这样的人。杨过，你在襄阳立了大功，抗敌为民，世人都说你的好，你父亲便是有千般的不是，也都弥补过去了。他在九泉之下。也喜欢你为父不过了。对了，柯老公公，不知道陈露二位姐妹今日可好？好，他们听说你在南阳火烧了粮草，觐见蒙古先锋，欢喜的不得了啊！细细打听你的详情，他们还打听小龙女的消息。哎呀，二姐妹是十分的挂念，只可惜我知道的甚少啊。想来，我与那两位义妹也有十余年没有见了。我柯老公公，乃是信守承诺之人。今日他把命交给你们几个，你们可以合力把他给杀了。不过之后，我会杀了你们三个，为他老人家报仇。不敢，杨大侠，不敢呐！啊，杨大侠，都怪我们三人无知啊，冒犯了柯老侠虎威，还望二位，大人不计小人过。放过我们三人吧，放过我们吧，放过我们吧！杨大侠，好，那你们要记住了，今日是你们失信于人，不敢跟柯老公公动手。谢谢杨大侠饶命，真的，谢谢杨大侠，谢谢。杨过，你跟我来。这次我来到嘉兴是为了过二姑娘。怎么回事？郭靖有两个宝贝女儿，各有各的淘气，真让人头疼啊。也不知道怎么了，郭襄这个小丫头，不知不觉的离开了襄阳，不知道去向，可真让他的父亲着急呀、啊，连派了几拨人出去打探，都查无音讯，有人居然找到了桃花岛上来，哼，你想啊，这整日蹦跳不停的小丫头，又岂能回到桃花岛来陪我这个老瞎子？我心下挂念，这不，也出来找他来了。柯老公公，可得到什么消息呢？日前在临安郊外。
听到了两个蒙古使臣谈话，他们说襄阳郭大侠的二女儿已经被擒到蒙古军中了。此消息是真是假？哎，蒙古两路大军南北夹击襄阳，临安朝廷的当朝大臣还妄想着议和。他二人肆无忌惮地用蒙古话交谈，只道是旁人绝对听不懂。可偏偏我柯老边夫在蒙古待了十多年，眼睛虽看不见，耳朵却很灵，听了个明明白白。看来这消息是真的。是啊，我本想着赶到襄阳去报信儿，可谁曾想半路还是碰见了这三个恶鬼。老头儿不论哪一日归天都无所谓，二姑娘的情报不能不报，这才求他们宽限数天，就近来到嘉兴，告诉给了程英和陆无双二位姑娘。程陆二位得讯后马上北上，老头儿这才如约前来受死。想不到柯老头儿守了信约，三只恶鬼却言而无信，事到临头不敢出手了。不知道柯老前辈有没有听那两个蒙古使臣说起郭襄到底如何被擒，有没有性命危险？这个嘛，倒没说起。从他们话中听来，好像这两个蒙古官呢也不太知情。此事急如星火，我必须马上前去尽力相救。柯老前辈，你缓缓而来。嗯，有你前去，我就放心了。柯老公公，我还希望你能帮我办一件事情，请讲。柯老前辈，麻烦你重新为我的先父立一块墓碑，上面就写“先父杨府君康之墓，不孝子杨过尽力”。嗯，不错不错，你原本是不孝令尊，你之不孝远胜于旁人之孝了。好，这件事你就交给我。可放心，多谢柯老公公。说，最近军营里有没有抓来过一个小姑娘？没，没有。说实话，就傻了。真没有，大侠，真没有。擒获襄阳郭大侠之女是件大事。若香儿真的被擒，军师焉有不知道的？看来，郭伯伯已经将他救了回去了。又或许，那个蒙古使臣是误听人言，传闻不实。嗯、我问你，你到底要带我去哪儿？终于肯开口说话了。我又没死，为什么不能说话？我不会告诉你的。明天到了，自然就知道了。明天到底到什么地方？时候不早了，睡吧。哼！大汗与四王子千方百计要去郭靖性命，始终未能如愿。今日擒获了郭靖的爱女，以此挟制，不怕他不俯首听命。必知一剑将他刺死，尤胜一筹。就算郭靖当真倔强不服，我们在城下慢慢折磨这个姑娘，叫她心如刀割，神不守舍。到那时，大军一鼓作气攻城，焉能不胜？睡着了，此时不跑更待何时？这恶和尚醒来发觉我逃走，料我必回襄阳，自会向南追去。我偏朝西北奔跑，叫他找不到我。这。怎么在这儿睡觉？真邪门儿！该
死我了！跑了一夜了，那个臭和尚不可能再追上我了吧？是药法吗？你要阻拦，好好阻拦便是了。如何这般不三不四的戏耍本姑娘？我刚刚点了你周身十几个穴道，现在你想动也动不了了，可别说我趁人之危哦！你这个坏人，杀了我的朋友，今天我就要送你上西天！趁人之危，非君子所为。这次，就算你走运。哎，臭和尚，姑娘今日不杀你，你可要知道好歹，别再滥杀无辜了。我可不怕你。我年事已高，恐惧一身神迹，却苦无传人。百年之后，这绝世武功岂非就此淹没无闻？这小姑娘聪明伶俐，心地又好，有二徒之长，却无二徒之短。自治之家，生平罕见。虽是敌人之女，但她年纪尚幼，也不难改变。我只要传以绝技，再加以佛法熏陶。时日一久，他自会渐渐淡忘往昔之事。你看着我做什么？你笑什么呀？贫僧喜欢你呀、啊。你见识过我的武功吗？大和尚的本领当真不小，只可惜不做好事。何为好事？何为坏事？小姑娘，我……小姑娘，你羡慕我的武功。就拜我为师好了，我会把全身的武艺都传授给你。呸！我学你这和尚的功夫有什么用啊？我又不想当尼姑。<笑>怎么？难道学了我的武功，就会当尼姑吗？刚才你点了我的穴道，我自会解开。你将石头压在我身上，石头自己会飞起来。不管你怎么跑，我都会在你的前面睡觉。难道我的武功？不好玩吗？这些功夫是好玩，但你是恶人，我怎能拜你为师？小姑娘，你怎么非说我是恶人呢、啊？你一出手，便杀死了大头鬼和长须龟两个，他们和你无怨无仇，你如何便下这毒手？哼，小姑娘，江湖上都是如此啊！如果你技不如人，就会被别人杀掉。那你到底要怎样？倘若你真是好人，那你怎么又不让我走？贫僧什么时候不让你走了？啊，你看看，你想向西啊，你就向西；你想向东，你就向东。贫僧什么时候拦过你啊？话倒说的也是。那你让我找杨大哥去，别再跟我纠缠了，好不好？那可不行，你得先拜我为师，跟我学上二十年的武艺，然后。你再想去哪儿，贫僧绝不拦你。你这臭和尚怎么如此不讲理？我都不想拜师了，你勉强我干什么？你这小姑娘实在是太不懂事了啊！哎，我告诉你啊，像我这样的名师，哎
，这江湖上是很难找到的。有人给我磕了三百个响头，祈求我，十年八年，我都没有答应做他的师傅。嘿，如今我要做你的师傅，那是，那是你的福分。羞羞羞，好羞啊！你是什么名师啊？常言说，名师出高徒。如果他那个徒弟不成气候，那他那个师傅又能有多大本事啊？小姑娘，你这是什么意思？你那个好徒弟霍都，宁愿去丐帮做十几年的乞丐，都不愿意认你这个师傅，你真是丢尽了脸了。他一出手，便被我大哥哥一颗小小的飞石给打死了，你说这有多丢人啊？还有。你另外那个徒弟叫达尔巴，我大哥哥只说了一句话，就吓得他跑回川边，再也不敢到中原来了。你还敢说你是名师吗？再说了，你不过是胜得过我一个十多岁的女孩子，那有什么稀奇的？你胜得过我爹娘吗？你胜得过我外公黄老岛主吗？别说这些人了，单就我大哥哥杨过。你就打不赢他。谁说的？谁说我胜不了杨过那个臭小子？天下所有的英雄好汉都这样说。你如果真胜得过他，那我自会求着拜你为师。不过要你也不敢去找他，因此说了也枉然。我看啊，只要你一见着杨过的影子，你就吓得连逃跑都来不及了。<笑>姑娘，我真想找到杨过，跟他较量较量。刚才我说，知道他杨过在哪，那是骗你的。如果我知道杨过在什么地方，我立刻就登门拜访，好好的教训教训他。和尚和尚爱吹牛，自夸天下无敌手。望见杨过东边来，脚底抹油朝西走。<笑>我虽不知他现在身在何方。但再过两个多月后，他定要到一个处所，我却知道。啊，郭姑娘，你快告诉我，他会去哪里？他要到绝清谷去，在断肠崖前，和他的妻子小龙女相会。一个杨过已叫你心惊肉跳的啦，再加上一个小龙女，哎。大和尚啊，你又何苦去断肠崖前送死呢？就算他们夫妻重逢，心中欢喜，不想杀人，那在你大败亏输之后，也难免伤心断肠啦。好，我就陪你去绝情谷。等我收拾了杨过和小龙女之后，你又将如何？你武功要真这等高强，那我还不求着拜你为师？那才是求之不得呢。只可惜，那绝情谷地处幽僻，不易找到他的所在。说来也巧了，绝情谷我知道，不过我有个条件，你必须要陪我先回我的大帐。等我料理完几件事之后，就陪你去绝情谷。我还愁你不肯去呢。你既然要去，我还怕什么？你这会儿很天很地，待你见了大哥哥，那时才有你受的呢。小姑娘，你在想什么？那好吧，走。别动！大侠饶命！大侠饶命！说，金轮国师掳走的那个姑娘，你们藏哪儿去了？啊、大侠，姑娘，我我我们军营没姑娘啊！快走出这儿来、啊，要不然就把你淹了、啊！大侠，我们国师就没回过军营啊！大侠，大侠，饶命！饶命！嗯、金轮国师他没有回蒙古军营。那他抓了香儿，究竟去哪儿了呢？师姐，你放心，金轮国师之所以挟持香儿，无非是想要挟郭大侠。我相信他不会轻易伤害他的。
，金轮国师行踪不定，我们就算想救香儿，也无从下手。为今之计，只有沿路追查了。现在蒙古大军压境，我实在抽不开身呐。岳父，要不我率领丐帮弟子，和岳母大人一起去找香儿的下落？不行，晴儿，你要率领丐帮弟子守城，千万不能轻举妄动。郭夫人，让我和表姐一起陪你去吧。嗯，也好。金轮国师重返中原，武功肯定今非昔比。就凭我们这几个人，恐怕应付不了他。娘，香儿曾经说过，老顽童周伯通就住在百花谷，要不然我们请他来帮忙。我也正有此意。娘，那让我陪你一起去找二姐吧。去找你二姐已经够让我头疼的了，你就乖乖的留在家里，不要让娘再分心照顾你了啊。嗯。好大的帐篷啊！大和尚，这就是你住的地方吗？是啊，喜欢吗？嗯。<笑>那么从今往后，你就跟我住在这儿好不好？嗯，好啊，好啊。我问你啊，一路之上，你为什么对我这么好？嗯，我们出家之人，无儿无女，一片慈爱之心。而你呢，即将成为我的徒儿，我对你好。那也是理所当然的了。那你真的要做我的师傅吗？啊！这大和尚为人虽坏，武功却高。武功不分好坏，但在用之得当与否。我学好他的武功，专做好事，那便不错。再说，日后预谋脱身，必须取得他的信任。他对我防范松了，不再日夜谨守，我才能逃出去啊！要我拜你为师？那你得答应我一个条件。嗯，什么条件？从今以后，你不许再随便杀人了，好不好？嗯，好，我答应你。好啊，好啊，太好了，太好了！那我现在就拜你为师，<笑>师傅。嘿、hey!。<笑>徒儿，你果然是个练武的坯子，比起当年你大师兄来，学得快，练得好。<笑>师傅，那我大师兄他人呢？你的大师兄当年在练武之后偶遇风寒，就死了。过去的事情不要再提了，所以从现在开始，你一定要注意。衣食住行，不得有半点马虎，更不能受到一点点的风寒。师傅，你对我可真好。嗯，我是你师傅，当然要对你好了。<笑>你要是不和我爹爹作对，岂不是更好吗？我与你的爹娘本无冤仇，只可惜我们各为其主。如果不打仗，我有可能。会成为你爹娘的朋友啊！师傅，你在蒙古威名盖世，可以劝蒙古大汗的，为什么非要打仗呢？孩子，有些事情你不懂。蒙古大汗虽然封我为第一国师，那只是因为他利用我来对付中原武林之故。蒙古大汗。虽然很敬重我，却在禁军大事方面不为一众人，可见蒙古大汗根本不相信我。哦，你父亲的降龙十八掌，还有你娘的五行八卦之术，还有打狗棒法，都很厉害。为师，甚是佩服。真的？那我大哥哥他呢？你怎么看他？杨过一人不是你师父我的对手。可他跟小龙女的玉女素心剑法合在一处，那的确是厉害。如今，在我修炼过的武功中，还没有找到对付他们的办法。那既然这样，你跟我去绝情谷找他们
，岂不是直接认输？呃，你师傅我自然有对付他的办法。哦，杨过是你的大哥哥，我已经跟他化敌为友了。下次再见面的时候，我们也会成为朋友的。<笑>那很好啊，既然这样，你打不过他，跟他做做好朋友还是比较聪明的。<笑>师傅怎么能打不过他呢？是因为怕你伤心，才留下他一条小命的。师傅，师傅，你果真变了。徒儿在这里，谢谢你。<笑>起来，起来。嗯，师傅有几句话，必须要告诉你。嗯，你这么钟爱杨过，没有用。他一旦找到小龙女，他们俩必定会快快乐乐的生活在一起，没你的份儿。如果。杨过找不到小龙女，必定会横剑自刎。即便变成幽鬼，还是没你的份儿啊！我，我盼望大哥哥和小龙女能够快快乐乐的在一起。他快乐了，我就快乐了。我早就知道没有我的份儿。师傅，你这是瞎操心。为师，只是希望。你一生一世能够幸福，那我有什么办法？我命苦就是了呗。为师，我自有办法。啊，真的？嗯。徒儿，你看。莲花生大士，右手拿的是文殊菩萨智慧之剑，它可以斩断人间一切烦恼；而左手拿的是莲花，告诉人们心境直手，就像莲花一样，出淤泥而不染，美丽而安静。嗯，莲花生大士慈悲庄严，果然令人肃然起敬。莲花生大士。会教你如何去除体内的烦恼。花生大士，右手拿的是文殊菩萨智慧之剑，它可以斩断人间一切烦恼；而左手拿的是莲花，告诉人们心境直手，就像莲花一样，出淤泥而不染，美丽而安静。嗯，莲花生大士慈悲庄严，果然令人肃然起敬。莲花生大士。会教你如何去除体内的烦恼。师傅，莲花生大师是好人，我早晚都拜他。不过，我不学去除烦恼的法门。为什么？我喜欢心里有烦恼，心中没了烦恼，就没了大哥哥。我喜欢心里有大哥哥，可惜我迟生了二十年。倘若娘先生我，再生姐姐，我学会了师傅的武功，在全真教道观外住下来，自称大龙女。小杨过在全真教中受师傅欺侮，逃到我家，我收留了他，教他武功，他慢慢的自会跟我好了。等他再遇到小龙女时，最多不过拉住他的手，给他三枚金针，说道：“小妹子。”你很可爱，我心里也挺喜欢你。不过我的心已属大龙女了，请你莫怪。你有什么事，拿一枚金针来，我一定给你办到。徒儿，拜见莲花生大士的时候，心中不能有杂念。老顽童，干
战马，哦，小黄蓉，我跑。哎，你看不见我跑什么呀？老顽童，老顽童，老顽童，你开开门，你藏在里面干什么呢？我不开，你说什么我也不会开的。奇怪，搞什么鬼？阿弥陀佛。一灯大师，阿弥陀佛，贵客光临，有失远迎，罪过，罪过。原来一灯大师跟老顽童当了邻居，真是想不到。晚辈拜见一灯大师。阿弥陀佛。一灯大师，请问一下，那个周老前辈为什么会那么奇怪啊？郭夫人，我的出现，你猜屋里还有什么人？莫非就是四张机？鸳鸯织就玉双飞的那位英姑，郭夫人果然绝顶聪明，真令老衲佩服。好你个老顽童！英姑，小黄蓉来看您了。快起来呀、啊！快出去！不要跟我说话！快出来呀、啊！也不要说我在这里，我很害羞的。这么多人，不要说我在这里。想不到这老顽童还有脸红的时候，出来吧，别躲了，快出去啊！不出去！哎呀，快出去！不行啊！哎，我我出不出去？出去！不出去！快点！你说你呀、啊，这就是你的不对了。你看你们三个人，几十年的恩怨都可以化解，还能一起隐居在百花谷，这是天大的喜事儿啊！你躲什么呀？就是啊。郭夫人，你这次远道而来。想必是有什么重要的事儿吧，英姑前辈，你说的没错，我这次来其实是来找老顽童帮忙的。小女香儿被金龙国师抓走了，岂有此理啊！香儿那么可爱的一个小姑娘啊，金龙国师这个大坏蛋无耻下流，你放心，无论怎样，我周伯童都会帮你抢回香儿的。那真是太好了。阿弥陀佛，令爱慷慨豪迈，与老衲颇有渊源，我跟大家一起去吧。这就太好了。难得一灯大师肯出手相救，这次香儿一定会平安无事的。对，就凭我们一行六人之力，我想不论是斗智斗力，这世上只怕是再无敌手了。哎，小黄蓉啊，所以你放心，就算是香儿落入奸人之手，只要我们齐心协力，一定会救回香儿的。哎，小黄蓉，我有一个有趣的东西，你要不要过来看一看呀？哎，来呀，来呀来来呀！哎，你一定会看兴趣的。拉我去哪儿啊？哎，你慢点儿，别摔着。哎，不会的。你拉我去哪儿，老顽童？放心吧，等你看完之后，保你叹为观止啊！嘘。你不会又创作了什么神奇古怪的武功，想要表演给我看吧？啊，那当然不是了。再说这几年世上最好的功夫，当属杨过那小娃所创的黯然销魂掌。我老顽童也自愧不如啊，武学之道再莫提过了。过儿这孩子啊，真心了不起。小则小郭襄，老则老顽童，个个都对他倾倒。只是这黯然销魂掌是什么门道？你越来越高的又是什么本事啊？嘿嘿嘿嘿，当然就是我养蜂的本事哦。哦，这玉蜂是龙姑娘送给你的，有什么稀奇的？哇，这你就不懂了吧？小龙女送我的自然是极其珍贵的品种，但经我老顽童细心精心培育之后呢，又培养出了一批天下无双、人世罕见的异种啊！我跟你说，就算是巧夺天工、造化之技，也不。可能有如此之奇法的，就凭这一点，他怎么可能比得过我老顽童呢？<笑>我看你啊，真是越老越厚脸皮了。这场法罗吹得乌嘟嘟的响，你这张厚脸皮啊，真是天下无双、人间罕见的一种，巧夺天工，奇于造化。我进去了，小怪手。那我就要好好问问你了，人是不是万物之灵啊？有在身上刺刺刺花，或书写天下太平，或刺盘龙卧虎的，你有没有见过禽兽虫蚁在身上刺刺刺花的呀？虎有黄斑，豹有金钱。至于蝴蝶、毒蛇，那身上的花纹更奇于刺花十倍。怎么了？好，那就让你大开眼界，红猜。嗯，青谷底，恐怕是你叫英姑前辈用绣花针刺上去的。故意装神弄鬼吧？不是，这每只都有啊。哦，我在绝青谷底。真的
位置都有啊！我在举，我在举青谷底。哦，莫非仙儿她在举青谷底？哇，我怎么没有想到这些字可以连着念呢？老顽童，这些玉峰不是你自己所养的，是从外面飞来的，是不是？哇，这你也知道？你是怎么做到的？我怎会不知？只是他们飞来有多久了？飞了倒是有好几年了，可是刚开始我也没有注意到他们的翅膀上有没有字，直到前几个月才偶然发现有几只翅膀上有字的。当真有好几年了？小黄蓉，这些我干嘛还要骗你啊？走，我们去绝情谷底。哇，一定有好玩的啦！<笑>哎呀，师傅，我算了算日子，大哥哥和小龙女相约之期将近，咱们得出发了吧？不急，等我们练完内功，再去找他。师傅，师傅，功夫可以边走边练嘛？你到底还敢不敢跟我大哥哥还有小龙女比武啦？你一个人要是打不过，我们师徒二人干脆联手。好，明天一早。咱们师徒二人就启程。师傅，要去会会，玉女素心剑法。嗯，嗯，还有一枚金针，我要请他，不管发生了什么事，无论如何不可自尽。他是扬名天下的神雕大侠，千金一诺，不，万金一诺，万万金一诺，答允了我的话，不可不守信约。不能自尽，一生一世都不能自尽。希望老天爷给我们一百年的时间，一百年，让我能好好照顾你，疼你，爱你，报答你对我的恩情。哪怕只有一天，我们就做一天的夫妻；哪怕只有一个时辰，我们就做一个时辰的夫妻。到那个时候，你再帮我生一大堆孩子，好不好？那你是叫我帮你生女儿？还是生儿子呢？那要我说呢，还是生女儿好，这样咱们家里以后呢，就会有很多很多的小龙女了。嗯。但今后，我们有了很多很多孩子以后，我就不打算叫你龙儿，我叫孩儿他娘。孩儿他娘。孩儿他娘。你说我应该出嫁从夫，还是你要尊师重道呢？还是尊师重道比较重要吧。师命不可违，妻命就更不可违了。明日就是约定的日子了。大智岛男孩申明是过伯母捏造出来的鬼话，但崖上的字迹却是龙儿所刻，半分不假。只盼他言而有信，终来重婚
今天就已经是他们约定的日子了，咱们得快点赶到，知道吗？不急，再过几个时辰就到了。快走吧，快走。其实龙儿在十六年前就已经死了，他自知中毒难愈，你绝技不肯独活，因此屠了自己，却骗你等了他十六年。他待你如此情深意重，你怎么到今日还不明白他的心意？十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。他是十年生死两茫茫，我和龙儿已相隔十六年。他尚有个孤坟，知道爱妻埋骨之所，而我却连妻子葬身何处，也不知道。我自从来到世上，便遭受冷眼，好不容易能遇到龙儿。却又为世人所不容。他们都在说：“过而能改，善莫大焉。”到底什么是对，什么是错？这十六年我都没有想明白。不过现在我不用想了，因为我马上就要见到你了。大哥哥，大哥哥，我这里还有一枚你的金针。须听我话，千万不可自尽啊！不知道你现在什么样子。大哥哥，大哥哥，大哥哥亮光发出，莫非跑来这里做什么？我见你跳下来，便跟着下来了。胡闹！你不怕死的吗？你不怕死，我就不怕死。大哥哥，当日你给了我三枚金针，曾说过，凭着每一枚金针，我可相求一世，你无有不允。今日我来求恳，不论杨大嫂是不是能和你相会。你千万不可自寻短见。你从襄阳来这里，就是为了这件事。不错，大丈夫言而有信，你答应过我的事，可不许耍赖。那我就当你答应啦，神雕大侠言出如山。哎，大哥哥。你在这干嘛呢
，郭兴这孩子从这儿跳下去了。啊！此话当真？我骗你们干什么？这是他的衣袖。臭和尚，这么可爱的小姑娘，你怎么忍心杀害她？你是不是太歹毒了？我没有杀她。好好的，怎么会掉到山谷底下呢？不是你推她，就是你逼她的。本来贫僧已经收他为徒，我想把全身的武功都传授给他，没想到他却从这儿跳了下去。放屁！他外公黄老邪，父亲郭靖，母亲小花荣，哪个功夫不比你强？凭什么拜你为师啊？就是我周伯通这身三脚猫的功夫，也强过你那些破铜烂钱、圈圈圆圆的。我明白了。你这是他根本不佩服你的武功，你硬逼他非收他为徒，把他拖下山谷的，对不对？我没有推他下去，他为什么要自尽呢？贫僧也不解呀、啊。金龙国师，我要杀了你，替夏儿报仇。臭和尚，看招！金轮国师声称郭襄不是他推下去的。从现在情况来看，他招招忍让，香儿未必是他推下去的。来帮忙。上去吧。嗯，那我上去之后再叫蝶儿下来接你。嗯，那我走了。给周伯通缠上，数百招之内难分胜负。若白眉老僧趁虚下手，我的老命非葬送在这绝情谷不可。黄老邪，就是他害死你外孙女的，怎么合力抓住他？你就是东邪黄药师，不错。大师有何事下？贫僧，这厢有礼了。
贫僧在蒙古的时候，就听说中原有东邪西毒、南帝北丐、中山通五位高人。今日得见，真是三生有幸。但不知其他四位高人尽在何处？中神通、北丐、西毒，谢世已久。这位高僧便是南帝，这位周兄便是中神通的师弟。倘若我师兄在世，你焉能接他十招？哼！如果今天我们单打独斗，几位未必是我的对手。啊！我呸！你以为这是华山论剑吗？争什么武功天下第一？谁有功夫陪你单打独斗啊？你这么做，端端自行两全算了。中原五位高人，今天见到两位，如果能死在你们手上，也算是件幸事。只可惜呀、啊，我多年练就的绝世武功，从此以后绝迹于世上。我说你那神丹武功果然了得，要是从此没了传人呢？别说你可惜，我都替你可惜呀、啊！要不然这样吧，你先传了我，再求自己也不迟啊。周兄，不要再胡闹了。娘，香儿，娘，香儿。你没事吧？没事。让娘看看。娘，大哥哥还在下面呢，你快想办法救救他。大哥哥。嗯。你是说过儿他在下面？嗯。什么？你说傻蛋在山崖底下？是啊。傻蛋！傻蛋！娘，你快让貂儿下去救他上来。貂儿他，他自尽了。问世间情是何物，只叫人生死相许。阿弥陀佛。雄貂身亡，即便此貂尚存，以后云层万里，暮雪千山，试问形单影只，又如何度过此生？师姐，师父，既然知道杨大哥在山底下。我们一定要把他给救上来。是啊，娘，你现在马上想办法去救大哥哥。谷底下到底是什么情况？我也不知道。我一掉下去就沉到了水底，心中一慌，吃了好几口水，后来不知怎么就浮了上去。是大哥哥，杨大哥，他拉住我的衣服，将我提了上来。这么说，潭边上有地方可以容身？水潭旁都是杂草。你到底是怎么掉下去的？我一掉下去，杨大哥也是这样问我的。我拿出了那最后一枚金针，告诉他：“你凭这枚金针，千万不可以自尽。”他目不转瞬地向我瞧着，也不说话。不久，雌雕就飞了下来，他就把我放上了雕背。娘，可是现在雕儿死了，我们怎么样才能把大哥哥救上来啊？这么看来，孤儿一时应该不会有危险。咱们赶紧搓一条长绳，把他拉上来吧。好。蜂巢，难道这些玉蜂是有人养的？为什么那么像以前龙儿养的呢？蜂巢旁忽有泥土，这是人工作为。莫非，当年龙儿月下自古，便在此居住？求你保佑我能再见龙儿一面。情故地，我再绝，绝情故地。我再绝情故地，难道龙儿他没死？住在这个谷底，龙儿，龙儿。
龙儿，你在哪儿？为什么？为什么到处都没有龙儿的身影呢？如果龙儿死了，也当在此处留下骸骨才对。除非是古尘潭底。啊，对了，寒潭。刚才似乎在潭底看到有亮光的，莫非里面别有洞天？不管怎么说，我也要寻个水落石出。今日不见他的尸骨，我绝不死心。嗯。应该差不多了，咱们下去试试就知道了。香儿，你受了寒气，身体还没有康复，你就别跟着我们下去了啊！娘，我没事儿，我要跟你们一起下去。你，香儿，要听你娘的话，我们下去接你的杨大哥，很快就上来。况且我们这么多人下去，不会有危险，你放心留下来休息，知道吗？师傅，师姐，金轮国师武功那么强，他会不会？放心吧，我们已经点了他三大要穴，就算他武功再高，也不可能自己解开的。所以，我们还是赶快救人去吧。香儿，我们下去了，记住，一定要盯紧金龙国师。嗯，我知道了，娘。爹，我们走吧。好。这里呢？为什么找不到呢？哇哇，看看看，有蜂巢啊！哇，是不是会在这里养蜂啊？这蜂巢跟我在百花谷看到的一模一样。真的呀？那我看看上面有没有字啊？嗯嗯，哦，没有字哦，我还是没有字。嗯，我怎么没有字啊？哇，有啦！哦，看看看看看看，哎，看看。我在绝，是谁在蜜蜂上刻了字呢？杨大嫂，一定是杨大嫂。莫非龙姑娘她真的没有死？难道杨大哥去找杨大嫂了？可是他会去哪里找啊？这里一眼就望到边了，根本无路可走嘛。莫非杨过在这个寒潭里？哦，我在这找他。表妹，还是我下去吧。表姐，我说水性，还是我下去吧。这个寒潭的水极其寒冷，蓉儿你要小心。蓉儿，为了安全起见，先吃一颗九花玉露丸吧。哥哥不肯上来，外公和娘抬也能把他抬上来。
到底他为什么要自尽呢？难道杨大嫂死了，永远不和他见面了？哎呦，太疼了！啊啊啊！幸亏我大哥哥没上来，不然啊，你逃也逃不走了。他们怎么可以点了我的灵台穴？呃，还有巨巨缺穴呢？现在我的身体里就像有千百只蚂蚁一样在背里面乱窜，让我痛苦至极。哎，真是求生不得，速死不能。如果他们点了我的膻中穴和玉枕穴的话，这样我就会舒服一些了。你少吹牛了。娘说了，但中穴和玉枕穴一碰便丧生。你身上麻痒，就用力忍耐一下，他们马上就会上来了。徒儿，一路之上是师傅带你，带你怎么样？啊？还算不错。但是你杀了大头鬼和长须鬼，还害死了我们家的双雕。你待我再好，我也不计情。师傅是杀了他们，你想为他们报仇吗？那那就来吧！你现在杀师傅，可你你再想想，呃、师傅待你就像自己的孩子一样，你、呃、你是不是应该报报报答我？那你说怎么报答？只要你在我的膻中穴和玉枕穴上都狠狠的点一下，师傅就会缓解很多。呃，就算你报答师傅了，你要我杀你啊？我才不动手呢！你在这两个穴位上点一下，师傅死不了的。徒儿，等你娘上来的时候，师傅会亲自跪在他的面前，请求他的原谅。啊，徒儿，师傅真是很难受啊！啊。嗯，那好吧，师傅，那我先轻轻试一下啊。啊，好。啊，再再重重点一下。怎么样？师傅好多了，你看，你看，师傅没有死。啊，那我再点你的玉枕穴了。好，好。啊！啊！你，啊！你，你。他们推进转脉，以攻换穴的功夫，难不倒贫僧。走。你骗人！你放开我，我不走。龙儿，小心点！上来了，上来了，来来来，小心点！喂，小花说，底下到底怎么样啊？潭底很深，潭水清冷无比，这四面蓝森森、青郁郁，结了很厚的冰。我不甘心，就拼命的往下潜，可是越往下潜，似乎有一种很强的抗力，我拼尽了全力。咱们也无法到达坛地啊！啊，这这，那花老仙，你心思最细腻了，赶快帮大家分析一下吧。杨过跟小龙女到底去哪儿了？老夫也百思不得其解。蓉儿，先别说了，快运功，把寒气逼出来。难道？难道傻蛋？杨大嫂，有非天遁地之术，真不明白。为今之计，我们只好在石壁上刻下一些字，等杨大哥回来的时候，就知道我们下来找过他了。还有绳子留在这儿，他们看到绳索，自然可以上去。对，我来刻。
仙儿好像不见了，我想不会有事的，是不是他有事突然走开了？还有，金轮国师也不见了，莫非是金轮国师自行解开穴道，把仙儿掳走了？不可能啊！就算他武功再高，也不可能解开自己的穴道的，除非，除非是萧儿帮他解的。那怎么办呢？还能怎么办啊？大家赶快找啊！赶快找啊！萧儿，萧儿，萧儿，萧儿，萧儿，萧儿，萧儿，萧儿，萧儿，萧儿，萧儿，萧儿，萧儿，萧儿。仙儿的东西。哦，不用找了，一定是金轮国师又把香儿抓走了。爹，那怎么办呢？蓉儿，你放心吧，香儿她聪明伶俐。再说金轮国师一心想收她为徒，我想应该没有什么危险。我担心的就是这个，我怕金轮国师掳走香儿，去威胁靖哥哥，弃城投降。事不宜迟。我们马上赶到襄阳去，走吧，走，走。龙女花，龙儿。是你吗？你心不觉的是流年，每天幻想你还在身边，安然相逢是一种满。在人间，不知不觉过了十六年，那些思念从来未改变，伤心断肠，一直在蔓延，好像我们要在天上见。
告诉我，你是怎么熬过这十六年的？如果没有在古墓长大，早就在十六年前死了。那当年为什么要离开呢？我那时思前想后，到底怎样才能让你服下断肠草？我想，唯有我先死，才能断了你的念头。可是，如果你知道我要先死，那你又怎么会独生？所以我就在断崖上留下鞋子，给你定下十六年之约，好让你早点死心。你说你非要定个十六年之约，如果定个八年之约，说不定我们八年之前就见面。我想，以你对我的深情，八年肯定不能冲淡你对我的感情，所以就定了十六年之约。没想到，十六年之后，你还是跳下来了。所以说，人还是深情的好。倘若我当初对你的心淡了，只是在断肠崖上大哭一场，然后纵身离去，也就不会有今天的相见。嗯。那当年你掉入寒潭之后又怎么样？当年掉入了寒潭之后，我被冲到了冰窖，顺水至此。就在这儿住下了。但是你当时身中冰魄银针，剧毒已经侵入静脉，在这谷中是如何能够活到现在的？刚到这里的时候，毒性几次发作，当真支持不住。于是想起了你教我在寒玉床上逆转静脉疗伤，我就潜回冰窖，自行逆转了静脉。虽然不能解毒，可是苦楚真的减了不少。有一天，我在寒潭旁看到了几只玉蜂。心中甚是欢喜，宛如见到好友一样，就帮他们筑了巢。我想，玉峰肯定是老顽童之前留下的。后来呢，我服食了蜂蜜加上寒潭的白鱼。说来也奇怪，体内的剧毒居然减了不少。没想到寒潭的白鱼加上玉峰浆，竟然是解毒的良药。原来是这样，看来我以后见到老顽童，要好好的谢谢他。嗯。我伤好了之后，就特别想去见你，但深谷高于百丈，四周都滑，根本爬不上去。于是我想到用花树上的细刺，在玉峰的翅膀上刺下“我在绝情谷底”，盼望你能看到，但始终都没有回应。我以为此生再不能与你相见。想你还在身边，安然相会。过儿，这十六年你是怎么过的？说来话长啊。当天我在断肠崖上看到你留下的字，后来郭伯母骗我说什么，是南海神尼救了你。哎，可怜我当时还真的是信了。再接下去呢，我就听了他的话。扶持了断肠草，还好你这么笨，相信了他。<笑>再然后呢，我就跟雕兄一起四处闯荡江湖。那，干杯！多吃点。哎、师姐。我们差不多还要大半天才能到襄阳城，你这不吃东西怎么能行啊？我吃不下。你不要这么担心，我相信祥儿一定会没事的。这次啊，咱们在襄阳总算是捡回了一条命啊！是啊，我们回到家乡后，真是要感谢祖先保佑了。就是，不过没想到啊，这趟咱们来襄阳，生意没做成，反而遇上这么一场大战。两位大哥，请问襄阳城到底发生什么事了？你没听说吗？昨晚蒙古大军偷袭襄阳城，那真是千军万马呀，又是弓箭，又是云梯，还有火流星呢。总之是战情激烈，死伤无数啊！打了一天一夜，蒙古人才退兵啊。那那位守城的郭大侠，他有没有事啊？哦，你问的是郭大侠呀？哎呀，幸亏有郭大侠呀。
他带着丐帮和各路英雄豪杰拼命死守，这才保住了襄阳城。而且我还听说，郭大侠还受伤了。金哥哥受伤了。哎，师姐。哎，这是。岳父，你放心，我已经传令下去，尽快重整军容，以防蒙古人再次入侵。如果那些蒙古人再敢来，我们一定杀他个片甲不留。嗯，话虽这么说，但是我担心。爹。爹，娘他们回来了。荣儿，靖哥哥，靖哥哥，大家都能安全回来，真是再好不过了。靖哥哥，我真的是好担心你啊！你怎么样？伤到哪里？有没有事啊？啊，没事儿，都是些皮外伤，不碍事儿的。靖儿，襄阳城的情况怎么样？蒙古大军由他们大汗蒙哥亲自领兵攻城。多亏了各路英雄拼死相救，才打败他们。但我相信，蒙古大军一定会卷土重来，只怕我们守得住一次，守不住第二次，这襄阳城迟早落在他们的手里。兄弟放心，如果那些蒙古人敢再攻城，我周伯通第一个出城，一定把他们打得落花流水。好兄弟，小子哥，好了好了，周大哥，周大哥，你下来吧，周大哥，好，你下来吧。周大哥，有你相助，那真是再好不过了。哦，对了，蓉儿，有没有顾儿还有香儿的消息啊,啊？我怕你这几天军务繁忙，所以没有告诉你。事情是这样的，香儿她在绝情谷碰见了顾儿。这就是你不对了，顾儿生死未明，你怎么能撇他而去呢？我。蓉儿深入寒潭，冻得死去活来。经查明，杨过确实不在谷底，更何况小姑娘已落入奸人之手。事情紧急，大伙儿都主张追赶。咱们不等杨过，须怪蓉儿不得。要是真的因为香儿的原因导致孤儿有闪失的话，我们怎么对得起自己的良心啊？金轮国师抓走了香儿。你们说，他们有什么目的呢？我想金轮国师抓走香儿，是想借香儿来要挟我们。师傅，蒙古使者在城外求见。使者，今日来有何话说？郭大侠，你女儿正在我蒙古营中做客。那又怎么样？<笑>只要你开城投降，要我投降，想都别想。岂有此理！你连自己女儿的性命都不顾了吗？我女儿固然重要，但是城里千千万万百姓更重要。好，我就不信你如此的铁石心肠，可以眼睁睁的看着自己的女儿去死，都无动于衷。我为了苍生百姓死不足惜，你别再说了，郭靖。我告诉你，大汗已经下令，谁能杀得了郭靖？立上黄金万两，官升三级。好，我等着，我就在襄阳城等着。只要你们大汗赶来，就让他见识一下大宋男儿的好身手。撤这么晚还没睡啊？香儿在敌军的手上，我这个当娘的怎么睡得着了？你的心情我明白，可是请你原谅我，我不能为了自己的女儿而牺牲整个襄阳城的百姓。金哥哥，我们夫妻三十多年。我们大半生的心血都花在保卫襄阳城上，我当然不希望襄阳城落在蒙古人的手上，可是我更不希望我们的女儿白白牺牲啊，金哥哥。我相信香儿，她是一个有骨气、有勇气的孩子，她会明白我们的苦心，体谅我们的苦衷的。金哥哥，荣儿。
手腕儿。爹，娘，大事不妙了！怎么了？怎么了？香儿，香儿她，香儿怎么了？想要烧死香儿，这个臭和尚太卑鄙了。香儿别怕，爹娘一定想办法救你。郭大侠，想要贫僧放了令爱，却也不难。那要看看你有没有勇气和胆量。你有话就直说。郭靖，你身为人父，如果还有一颗慈爱之心，请走过来。束手就擒，贫僧立刻放了令爱。你们若非拒我，又岂能与我女儿为难？既然你们拒我，我郭靖有为之身，又岂能轻言赴死？郭靖，郭大侠，你是武林当中德高望重之人，没想到竟然是贪生怕死之徒。你少拿话来激我！郭大侠，令爱非常聪明伶俐。贫僧也甚是喜欢，已经收他为徒，传我衣钵。怎奈大汉有旨，你若不归降，便将你的爱女烧死于高台之上，然后蒙古骑兵踏破襄阳城。还请郭大侠三思。金轮，有本事我们单打独斗，我随时奉陪。说得对，臭和尚，你说真是英雄好汉！我周伯通陪你大战三百回合，其他废话少说。周伯通，只可惜现在是我们双方交战，不是单打独斗的时候。臭和尚，你岂有此理啊！阿弥陀佛，周伯通，你不要太冲动了。香儿在他们手里，你这么做的话，他们会伤到香儿的。没错。何况蒙古人早有准备，那个高台现在不是那么容易接近的。若想接近高台，一定要先解决周围的士兵。我也知道，那现在怎么办呢？小花，如果你一想阻止多宝，赶快想想办法呀！郭襄，劝你父亲投降。我从一数到十，他如果不投降。我就将点火。你爱数不数，别说从一数到十，你且数到一千一万试试。你以为我真的不敢点火吗？我只是觉得你挺可怜的。我可怜什么？你打不过我爹娘，打不过我外公黄道主，打不过一灯大师，打不过老顽童周伯通，打不过我杨过大哥哥。你只有本事把我绑在这里，我襄阳城中便是一个帐前小卒。也不至于似你这般卑鄙无耻。喂，你一直待我不错，你我平日相处也极尽礼敬，我本该叫你师傅，可是现在你要烧死我，还要杀害我的父母，先师师傅之意，我就不能跟你客气。但是，我见你糊里糊涂的，心下过意不去，忍不住要劝你一句。你劝我什么？似你这般为人。活在世上还有何意味？不如跳下高台，图个自尽吧。郭靖，我从一数到十，你再不投降，我将火烧高台。你看我是投降之人吗？金轮国师，你料敌不明，视为不智；欺侮弱女，视为不仁；不敢跟我们真刀真枪对决，视为不勇
，如此不治不仁，不勇之徒，称什么英雄好汉？你在断肠崖给我擒住，向郭襄磕了十八个响头，苦苦哀求他才放你。你这忘恩负义、贪生怕死之徒，还有脸面身居蒙古第一国师吗？郭靖，你听着，我从一数到十，十字出口。你的爱女将化为焦炭。一、二、三、四。丁哥哥，香儿的。五。香儿，你听着，你是大宋的好儿女。慷慨就义，不得害怕。六，爹娘今日救你不得，日后必杀了这个妖僧，替你报仇。女儿不怕，女儿名叫郭襄，为了郭家名声，为了襄阳，女儿死就死好了。你们千万别顾念女儿，中了奸计。七，这才是爹的好女儿。香儿，如儿。我是怎么不数下去？来人，灭火！是。不要！这么好玩的世界，我却快要死了。不知大哥哥这时在哪里？从谷底回来没有？答应带楼二来见你，怎么能让你死呢？杨过，十六年不见，你的功力有所长进呢。没想到你的功夫也如此了得，在我生平的敌手当中从未见过。我就说你打不过我大哥哥吧，你太不要脸了！大哥哥，教训他。十六年前，他已经不是我的对手，何以今日他一击之下，我竟会险些招架不住？到底是什么原因？
。原来我和你重逢之后，便再也不会黯然销魂，这套掌法便也失效，连我这条性命也要陪在台上。龙儿，别了，你自己保重。
只是因为我暗暗想着他，念着他，但他竟没半点将我放在心上。杨兄弟，多谢相救，小心！他冲入敌阵去救齐哥时，我到底担心谁更多一些？实在说不上来。他在二妹生日那天送了他三份大礼，我为什么要恨之入骨？他节如过度的阴谋诡计，使齐哥得任丐帮帮主，为什么我反而暗暗生气？国父啊，国父，你是在嫉妒自己的亲妹妹？我是有夫之妇，岂不又待我这般恩爱？我为什么还要在乎这些呢？齐哥，齐哥，杨大哥，我这一生对不住你。但你大仁大义，以德报怨，小妹。过去的事情就别再提了，希望你今后别再恨我。严令兄，擒贼先擒王，一次杀了他们大汉。好，再后也没有了。人已经全军撤退，啊，真是太好了。蒙古大汗已经死了，他手下几位王爷一定会为了争夺大汗之位而暂缓南侵，这襄阳城算是守住了。杨兄弟，这次全靠你，襄阳城才免遭生灵涂炭。景鄂城坚，行侠仗义，在这一点上，我跟郭伯伯比起来，实在是汗颜。杨大哥，小妹，以前实在是对不住你，还好你不计前嫌。我好了，其实我杨过之前也有很多不适之处，希望郭师妹你能够原谅。杨大哥，过儿，你这次立下了大功，天下扬名，故不代言，全城百姓对你也是感恩戴德。你救了琪儿、香儿。我跟你郭伯伯也是感激不尽，你爹和你娘泉下有知，一定会引以为荣的。郭伯母，其实我现在最开心的事情，就是能和龙儿在一起，其余的对我来说都不重要。郭儿，郭伯伯真为你骄傲，而且你和龙姑娘有情人终成眷属，我也替你们开心啊。郭伯伯，有一句话藏在郭儿心中二十多年，始终未说。若非我年幼时蒙受您还有郭伯母抚养教诲，郭儿焉能有今天？千万别这么说。但是做人的确不能忘本。想当年，要不是邱道长仗义，七位恩师远赴蒙古，再加上我被洪老前辈垂爱，我郭某岂能立此为功？只可惜啊，今日在此欢庆胜利，除了各位前辈之外，其他都已先去，实在是神伤啊。对了，现在蒙古军虽然退兵，但未免有诈，还请各位先在襄阳城稍作休息，看清敌军动向，以免上当。
等确定敌军撤退之后，我想去华山，祭扫恩师之墓。郭伯伯，我也正有此意。好，不如我们大家伙一块前去吧。老毒啊，老毒啊！你说你一辈子作恶多端，死后骨骸还和老叫花子为邻。那我跟你讲啊，今天所有这些人呢、啊，都是来祭拜老叫花子的，只有这两个小娃娃是来给你磕头的。如果你全家有知的话，也一定很懊悔当年做了那么多伤天害理的事情吧。下辈子好好做人喽。阿弥陀佛，往事已矣。都算了吧。想当年，东邪西毒，南帝北丐，中神通，江湖齐名。如今，只剩下老夫和大师你喽。哇！哎呀，那我就好奇了，当今世上武林高手有谁可以称得上武绝呢？一灯大师和我爹爹武功与日俱深，当年已是武绝，今日更无一异。靖哥哥深得北丐真传，可当算得一个。过儿虽然年轻，但是武功卓越，在小辈当中无人能及。况且他又是欧阳锋的义子，所以东和南是旧人，西和北，我觉得应当由靖哥哥和过儿来继承。不对，不对，完全不对！怎么不对了？哇，欧阳锋那就是个老毒物嘛！哎哎，过儿就不一样喽，无论是心肠呢还是武功，一点都不毒，叫他小毒物呢，嘿嘿，太冤枉小娃娃了吧！那靖哥哥也不做叫花子呀。再说了，一灯大师现在也不当皇帝了，所以啊，我觉得这五位的称号得改一改。我爹的东邪是老字号、老招牌，不用改。一灯大师不做皇帝，做和尚，应该称南僧。至于过儿嘛，我赠他一个“狂”字，你们大家说贴不贴切啊？好，东邪西狂，一老一少，咱俩正好一对儿。小子年幼，修为尚浅。尚不敢与各位前辈同齐名，杨兄弟，这你可就不对了。你既然鞠了一个狂字，狂一下又何妨呢？再说，以你今日声名之盛，武功之强，难道还胜不了老顽童吗？说得好，好一个狂字！哎，那我可要问问了，西毒南帝都改了招牌了，哎，北丐要改成什么招牌呢？当今武林豪杰，提到靖儿，称他郭大侠。他数十年驻守襄阳，保境安民。我说，称他为北侠，自当人人心服。啊，啊，果然贴切呀、啊。东邪西狂、南僧、北侠四位都有了，那中间这一位该由谁来居之呢？杨夫人小龙女，是古墓派唯一传人。想当年，林超英女侠武功卓绝，玉女剑法出神入化，就算是重阳真人也忌惮三分。当年林女侠若来参与华山绝顶论剑之会，别说五绝之名，定当改上一改，变重阳真人的天下第一称号，也未必便能到手。杨兄弟的武功传自他的夫人，弟子尚且名列五绝，那师傅。就更不用说了，是以杨夫人，可当中央之位。老前辈说笑了，我不敢当。要不然，便是蓉儿。她的武功虽非极强，但足智多谋，机变百出，列她为武绝之首，倒也当得。啊，妙极了，这就对了吧？什么黄老邪呀、啊，郭大侠呀、啊，虽然也是心服口服，但是只有小黄蓉这个丫头呢，每次出来都是古灵精怪，<笑>弄得我是束手束脚，动弹不得。我对你的佩服真是五体投地呀、啊！你呀，哎，所以让你当五绝之首，真是再适合不过了。老顽童啊，你当真了不起。我黄老邪淡泊虚名
。一灯大师是名为虚幻，只有你心中空空荡荡，本来便不存明之一念，可又比我们高出一筹。哎呀，东邪西闯，南僧北侠，中顽童，五绝之中，以你居首。过儿，你们不随我们回襄阳了吗？过伯伯，我就不随你们回去了。我跟龙儿分开了十六年，好不容易才能见面，想好好的聚聚。那杨过，你刚刚当了西狂嘛，应该到江湖上好好威风一下，怎么这么快就走了？好没意思的。武功再高又有什么用？最后还不是像我义父和洪老前辈一样，化作一堆黄土。其实人生在世，最重要的就是一个情字。我只想趁有限的时间，好好的珍惜身边人。大哥哥，我们什么时候才能再见面？若是有缘，定当他日再见。孩子，虽然你现在已经没有金针了，但是如果日后有什么需要我帮忙的地方，我一定会全力以赴的。多谢大哥哥，多谢杨大嫂。金帆良物，豪兴不浅。若他日。能够重逢于江湖，定当对酒当歌。各位，告辞。嗯。龙儿，我们走。嗯千山。